ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் சேனல் மேக்ஸ் கிளாஸ் கணக்கும் இன்னைக்கும் டுடே இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ லைஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ப்போமா லைஃப்க்கு முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது ஓகேவா லைஃப்பில் நமக்கு எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு விஷயம் கூடவே இருக்கும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் ஓகேவா அமௌண்ட் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஸ்டேஜையும் தாண்டி வர முடியாது ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுனா அமௌண்ட் தேவைப்படும் சாப்பிட்றதுனா அமௌண்ட் தேவைப்படும் அப்போது அமௌண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படும் ஓகேவா அப்படி பயன்படக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை அது எப்படி திறமையாக கையாளுவது அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்போம் ஓகேவா அதில் இன்றைக்கி எடுத்துக்கக்கூடிய டாபிக் என்னங்க டேக்ஸ் டேக்ஸை பற்றி சில கணக்குகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அது எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம்பா செகண்ட் சம் பாருங்க எக்ஸைஸ் ஒன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி Second sum, the price marked on a book is rupees 450. The shopkeeper gives 20% discount on it a book exhibition. What is the selling price? What is the book? What is the book? What is the book? The book mark is rupees 450. The book order rate is rupees 450. அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு யார் ஷாப் கீப்பர் அதாவது எப்படின்னா இருபது பர்சன்ட்டு எவ்வளோக்கு நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன மீனிங்கி குறைச்சி கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த இருபது பர்சன்ட்டுங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ணி பார்த்தோம்னா அவர் எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா போடலாமா இப்போ மேக்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா அது எவ்வளவு இருபது பர்சன்ட் ஓகே எந்த அமௌண்ட்டுக்கு அவருடைய மார்க் ப்ரைஸு நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப்ர இடத்துல மல்டிப்ளை இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எப்படி எழுதுவோம் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேன்சல் பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டென்னு ஓகேவா கீழே டென் இன்ட்டு டென்னு ஹண்ட்ரடை இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் சொல்லலாமா ஃபோர் ஃபிஃப்டியா இப்போ பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இந்த டென்னுக்கு இந்த டென் இந்த டென்னுக்கு இந்த டென் ஓகேவா கண்ணு டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன கண்ணு வரும் நைன்ட்டி அப்போ அவர் எவ்வளோ குறைச்சி கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அந்த ரேட்டில் இருந்து நைன்டி ருபீஸ் ஓகேவா அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ஆகணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கண்ணு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு நைன்டி என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகே அப்போ அவர் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி புரிஞ்சுதா அடுத்த சம் பார்ப்போம்மா செகண்ட் சம் பாருங்கள் ஏ டெலிவிஷன் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அதாவது இதில் வந்து சேல்ஸ் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்றுட்டாங்க அந்த ரேட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோக்குன்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அடுத்தது ஆஃப்டர் கிவிங் சக்ஸஸ்யூ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் அண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் வாஸ் அ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இதை சேல் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அது வந்து கொடுக்கல ஆனால் எப்படி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து பர்சன்ட்டும் அதுக்கப்புறம் நல்லா மூவிங் ஆகும்போது இருபது பர்சன்ட் அதுலேருந்து மேலும் இருபது பர்சன்ட்டும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அப்படி பண்ணும்போது அந்த ரேட் வந்து சேல்ஸ் சேல்ஸ் பண்ண ரேட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது ரூபா அப்படின்னா அதனுடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியாது ஓகே அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் இல்லைட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஈஸ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஒரு நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நூறுரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இதில் பத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்து பர்சன்ட்டில் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போது டிஸ்கவுண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் என்னவாகும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 
ஹண்ட்ரட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஹன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் டென் பர்சன்டேஜுங்கிறத டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் என்னவாகவும் கேன்சல் ஆகி டென் கிடைக்கும் ஓகேவா அது நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஹண்ட்ரடில் டென் தானே இருந்தாலும் ஒரு ரூபா போட்டுக்குவோம் ம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கண்ணு டென் ருபீஸ் ஓகேவா அதை ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணி பார்ப்போமா ஹண்ட்ரடில் டென் போயிடுச்சுன்னா நைன்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருந்ததுன்னா நைன்டி ருபீ ருபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் என்னது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் ஹண்ட்ரட் வருமா நைன்டி வருமா நைன்டி இந்த நைன்டியில் மறுபடி இருபது பர்சன்ட் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன போடுவீங்க நைன்டி அப்போ பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வர இடத்துல மல்டிப்ளை இன்ட்டு நைன்டி ஓகே ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா டென் போட்டுக்கலாமா டென்னே போட்டுக்கலாம் டூ இன்ட்டு டென்னு டென் இன்ட்டு டென்னு இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டென் ஓகேவா டென் டென் கேன்சல் இங்கேயும் கேன்சல் என்னவாகும் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் ஓகேவா இப்போது செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்டு மைனஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி செகண்ட் டிஸ்கவுண்டையும் மைனஸ் பண்ணிடுவோம் டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல்ட்டு என்ன கண்ணு வந்துச்சு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த நைன்டியிலேருந்து இல்லையா அப்போது நைன்டி மைனஸ் எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் செவன்ட்டி டூ புரியுதா கண்ணு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் மார்க்கெட் ப்ரைஸு ஒரு ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் அதில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்டாக அந்த டென் பர்சன்டேஜை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் நைன்ட்டி கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் அதில் இருபது சதவீதம் மறுபடியும் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அது எயிட்டீன் ருபீஸ் வந்தது அந்த அதையும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியாச்சு அதையும் வந்து வெளியே குறைச்சாச்சு அந்த இருபது பர்சன்டேஜும் தொண்ணூறுலேருந்து மறுபடியும் அதை பதினெட்டு ரூபாய்க்கு குறைச்சிட்டோம் கடைசி வீட்டில் எவ்வளோ கிடச்சிதுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி நூறு ரூபாயாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் ஆகிருக்குன்னு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அப்படின்னா அதை எப்படி கணக்கு போடுவோம் பாருங்கள் நூறு ரூபா அப்படின்னு இருக்கும்போது செவன்ட்டி டூ தான் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்ததுன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரேட் எவ்வளோன்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளவு புரியுதாக்கண்ணு நூறு ரூபா வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸாக இது எப்படி போடுறன்னு புரியுதா இல்லையா கண்ணு இங்கே வருங்க நூற்றுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு சிக்ஸ்டி மார்க் எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த இக்குன்னு வரும்போது அது கீழே வரும் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்ட்டி ஓகேவா கண்ணு அப்போது செவன்ட்டி டூக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸு ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அப்போன்னா நீங்கள் கொடுத்த ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கு ஓகேவா கண்ணு செல்லிங் ப்ரைஸ் செவன்ட்டி டூக்கு ஹண்ட்ரடாக காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு எவ்வளவா இருக்கும் அப்படிங்கும்போது இப்படி போட்டுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பை செவன்ட்டி டூ இன்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸு இதை வந்து கால்குலேஷன் முடித்தோம்னா கிடச்சிரும் கால்குலேஷன் எப்படி ஈஸியாக போடலான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கவனிச்சுக்கங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கட்டுக்கண்ணு செவன்டி டூவை டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் வரும் ஓகேவா கண்ணு டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இன்ட்டு டென்னு எப்படி இந்த ஜீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் டூ டூ கேன்சல் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் பை அப்படியே இருக்குது அந்த ஹண்ட்ரடு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கட்டும் தேர்ட்டி சிக்ஸை டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் டூ இன்ட்டு 
288 நமக்கு நாவு 144 இல்லியா? into 10 இப்பா மறுபிடி 2 cancel 100 divided by 8 என்ன சொல்லாம் 2 into 9 அவிடின் பிரிச்சிக்கலாம் அதை மறி 144 into 2 சொல்லாமா அல்லி பிரைப் பணி பாருங்க இந்த வேல்லி வரும் இப்பா மறுபிடி 2 cancel next என்ன பண்ணும் இங்க 100 by 9 into 72 into 100 வா 9 table 72 வருமாக கண்ணு வரும் அப்போ 100 by 9 அப்படி இருக்கட்டும் இங்க வருங்க 9 into 8 8 nines are 72 இல்லியா 9 nine cancel இப்போ என்ன கடைச்சது 100 into 8 into 10 அப்போ 8000 புரிந்துதா, அவளவுதா, answer rupees, 8,000 தா, அந்த, பொருலுடிய, market price 